హలో హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సింప్లీ సింధు కిషోర్ అందరూ సేఫ్గా హెల్దీగా హ్యాపీగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను మేము కూడా చాలా బాగున్నాము అయితే ఇవాళ వీడియో ఏంటంటే చాలా రోజుల నుంచి మీ అందరూ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న ఒక వీడియో నేను ఎప్పుడైతే ఇట్లా ఓన్గా ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను ఇట్లా ఒక ఇంటీరియర్ బేస్లో టెక్సా ఇంటీరియర్ అనే ఒక కంపెనీ అయితే స్టార్ట్ చేశామని చెప్పాను చాలా మంది ఆఫీస్ ఉందా మీ ఆఫీస్ ఎట్లా ఉంది మీ ఆఫీసెస్ ప్రిమైసెస్ చూపించండి అని చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు సో అందుకనే ఈ వీడియో అయితే నేను చేస్తున్నానండి సో ఈ వీడియో ఏంటంటే నేను హోమ్ టూర్స్ చేసినట్టే దిస్ ఈజ్ మై ఆఫీస్ టూర్ అనమాట ఇది ఒక ఇంటీరియర్ బేస్డ్ ఆఫీస్ కాబట్టి ఇందులో మీరు అందరూ చూడగలిగిన ఇంటీరియర్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి అంటే ప్రతి బాల్ ఎట్లా డిజైన్ చేసాము ఇక్కడ మా ఆఫీస్లో ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క రూమ్కి ఏంటి స్పెషాలిటీ ఏం మెటీరియల్స్ యూస్ చేసాము అనే డీటెయిల్స్తో పాటు నేను ఈ వీడియో అయితే మీకు ఒక ఆఫీస్ టూర్ లాగా అయితే చేయబోతున్నాను ఫర్దర్గా డిలే చేయకుండా మనం వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాము అంతకంటే ముందు మన ఛానల్ మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ఒకసారి వీడియోస్ చూడండి బాగానే అనిపిస్తే ఖచ్చితంగా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన నోటిఫికేషన్ బెల్ కూడా క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సో ఇది ఎంట్రన్స్ ఆఫ్ ద ఆఫీస్ అనమాట టెక్సా ఇంటీరియర్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఫ్రంట్ లో ఒక గ్లాస్ డోర్ అయితే తీసుకున్నాము ఇప్పుడు మెయిన్ ఆఫీస్ అంతా లోపల చూద్దాము సో ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఇది మోర్ లైక్ మై సిగ్నేచర్ స్టైల్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఆఫీస్ లోకి ఎవరైనా ఎంటర్ అవ్వం కాలనే మనకి ఒక ప్లీజింగ్ ఒక కామింగ్ ఎఫెక్ట్ కోసం కింద ఫ్లోరింగ్ అంతా గ్రాస్ మ్యాట్ వేసాము ఇది ఆఫీస్ ప్రిమైసెస్ లో ఇట్లా వేసాము అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి ఎంట్రన్స్ చాలా అపార్ట్మెంట్స్ కి ఇండివిజువల్ హౌసెస్ కి కూడా ఉంటుంది సేమ్ ఇదే మీరు అక్కడ కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు ఎంట్రన్స్ లో ఇట్లా నేను బుద్ధ అయితే ప్లేస్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్ గా ఇది ఫౌంటైన్ అనమాట సో మా ఇంట్లో ఉన్నట్లుగానే ఇక్కడ కూడా ఒక ఫౌంటైన్ వస్తుంది సో ఎంట్రన్స్ లో ఇట్లా ఒక వాటర్ బాడీ ఆస్పీషియస్ కూడా అట్ ద సేమ్ టైం మనకి బయటకు వచ్చి ఇట్లా బాల్కనీలో కూర్చున్న ఒక మంచి ఫీల్ అయితే ఉంటుంది సో ఇటువైపు మనకి ఆఫీస్ యొక్క ఎంట్రన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు మొత్తం అంతా ఎట్లా డిజైన్ చేసాము అని చెప్పి కంప్లీట్ గా ఇది పైన్ వుడ్ ప్యానలింగ్ తీసుకున్నామండి ఇట్లా లైవ్ వర్క్ చేపించాము కంప్లీట్ గా ఈ గ్రూప్స్ తీసి పాలిష్ చేపించాము అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసే గ్లాస్ వర్క్ అంతా కూడా ఏంటంటే ఇచ్చాము కంప్లీట్ గా ఈ గ్రూప్స్ తీసి పాలిష్ చేపించాము అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసే గ్లాస్ వర్క్ అంతా కూడా ఏంటంటే కస్టమైజ్డ్ గ్లాస్ స్టిక్కరింగ్ చేపించాము అనమాట ఈ లుక్ అండ్ ఫీల్ చాలా బాగుంటుంది సో మనం ఇప్పుడు ఆఫీస్ లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఆఫీస్ అంతా చూద్దాము వెల్కమ్ టు ది ఆఫీస్ సో ఇది మా ఫ్రంట్ ఆఫీస్ రిసెప్షన్ ఏరియా అనమాట సో మనకి డోర్ ఓపెన్ చేయగానే ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనకి ఇక్కడ ఒక సింపుల్ పూజ యూనిట్ ఉంది వెంకటేశ్వర స్వామి కింద వచ్చేసరికి ఒక బాక్స్ లాగా చేసుకున్నాము ఏదైనా పూజ ఎసెన్షియల్స్ అన్ని పెట్టుకోవడానికి అండ్ మూవింగ్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఇది మా రిసెప్షన్ స్పేస్ అనమాట ఫ్రంట్ ఆఫీస్ అనుకోవచ్చు అండ్ ఈ స్పేస్ అంతా ఇట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూస్తే మొత్తం బ్యాక్ సైడ్ కంప్లీట్గా పీవీసీ ప్యానలింగ్ చేసాము అండ్ పైన అంతా కూడా మీరు చూస్తే ప్రొఫైల్ లైటింగ్ రన్ చేసాము ఇది ఇక్కడ సీలింగ్ లో కూడా చూడొచ్చు మొత్తం కంప్లీట్ గా ప్రొఫైల్ లైటింగ్ రన్ చేసాము ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్కడైనా మనం ఆఫీస్ అనే కాదు ఇంట్లో అయినా యూజ్ చేసుకోగలిగిన ఒక ఎలిమెంట్ సీలింగ్ నుంచి ప్రొఫైల్ లైట్ రన్ చేస్తూ మనం సైడ్ ప్యానలింగ్ కానీ సోఫా బ్యాక్ సైడ్ ప్యానలింగ్ కానీ బెడ్ బ్యాక్ సైడ్ ప్యానలింగ్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా మనం లైటింగ్ రన్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ స్పేస్ నుంచి అంటే మనం ఇటు నుంచి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఒక బేసిక్ సీటింగ్ స్పేస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఒకవేళ ఎవరైనా వస్తారు యూజువల్గా మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కానివ్వండి లేదంటే ఒకవేళ లోపల ఒక క్లయింట్తో మీటింగ్ జరుగుతుంది క్లయింట్ వెయిటింగ్ ఏరియా లాగా జస్ట్ ఒక టూ ఒక ఇద్దరు కూర్చున్నట్టుగా ఒక లాంచ్ అది ఇక్కడ ఒక సీటింగ్ ఉంది అండ్ ఈ వాల్ అగైన్ మీరు చూడొచ్చు సో ఇది ఒక ఇంటీరియర్ బేస్డ్ ఆఫీస్ కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు కొద్దిగా హైలైట్ చేయడానికి చూసాము ఎందుకంటే క్లయింట్ వచ్చినప్పుడు మా వర్క్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని చాలా మంది చూడాలనుకుంటారు కదా సో అన్ని హౌసెస్ కి మనం కొన్నిసార్లు క్లయింట్ కి తీసుకెళ్లి ఇది మా వర్క్ అని ఎలివేట్ చేసి చూపించడం కుదరకపోవచ్చు సో కొంతవరకు వర్క్ అనేది మా ఆఫీస్ లోనే ఎలివేట్ చేయడానికి ట్రై చేసాము ఈ పర్టికులర్ వాల్ మీరు చూడొచ్చు ఇదంతా ఏంటంటే కంప్లీట్ గా మనం కావింగ్స్ తీసుకొని డ్యూకో పెయింట్ తో చేసి మధ్యలో ఇలా గ్లాస్ ఎలిమెంట్ అయితే మనం పెట్టామనమాట సో ఇది సోఫా బ్యాక్ సైడ్స్ కి బాగుంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం మనకి ఏదైనా
షేప్ లో ఒకటి తీసుకొని ఒక ఎలిమెంట్ ఈ పట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక బుద్ధాన్ని ప్లేస్ చేసాము యాక్చువల్ గా గాడ్ ఐడల్ ప్లేస్ చేసుకోవడానికి కానివ్వండి ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ డోర్ ఆపోజిట్ లో ఒక స్పేస్ ఉంది అలాంటి స్పేస్ లో కూడా ఇటువంటి ఎలిమెంట్ ఒకటి మనం చేసుకోవచ్చు ఒక గ్రాస్ కాన్సెప్ట్ గ్రాస్ ఇష్టపడేవాళ్ళు గ్రాస్ కాన్సెప్ట్ లో వెళ్ళొచ్చు ఆర్టిఫిషియల్ గ్రీనరీతో అండ్ ఇక్కడ ఏదైనా దేవుడి విగ్రహం బ్రాస్ ఐడల్ కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవాలన్నా కూడా ఇలాంటి ప్లేస్ లో మనం ఎలివేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది కంప్లీట్ గా ఏంటంటే మనం డ్యూకో వర్క్ తో చేపించాము అండ్ ఇక్కడ మనం పీవీసి లామినేట్ యూజ్ చేసాము ఇక్కడ వచ్చేసరికి చార్కోల్ హైలైటర్స్ అయితే యూజ్ చేసాము అనమాట సో ఈ పర్టికులర్ వాల్ ని ఇట్లా హైలైట్ చేసాము సో ఆఫీస్ లో మనకి బేసిక్ డిస్ప్లే కూడా ఉంది ఆఫ్ కిచెన్ తర్వాత ఒక క్రాకరీ యూనిట్ అట్లాగా అలానే డిఫరెంట్ రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇదంతా మా వాక్ స్పేస్ వస్తుంది అనమాట ఇట్లా త్రీ డిఫరెంట్ రూమ్స్ ఆన్ దిస్ సైడ్ ఉంటాయి రూమ్ బై రూమ్ నేను మీకు చెప్తాను సో నేను మీకు రూమ్ బై రూమ్ ఎట్లా డిజైన్ చేసుకున్నాము ఈచ్ రూమ్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నామనే చెప్తాను సో మొత్తం అన్నిటికీ వచ్చేసరికి ఆఫీస్ కాబట్టి వీ ఆప్టెడ్ ఫర్ గ్లాస్ డోర్స్ అనమాట అండ్ కొద్దిగా లుక్ ఎలివేట్ చేయడానికి ఒక్కొక్క గ్లాస్ డోర్ కి ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ లో అయితే వెళ్ళాము గ్లాస్ స్టిక్కరింగ్ కి సో ఇటువైపు ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మా ప్యాంట్రీ ఉంది సో అందుకనే గ్లాస్ స్టిక్కరింగ్ కూడా ఈ విధంగా డిజైన్ చేసుకున్నాము కానీ కస్టమైజ్డ్ గ్లాస్ స్టిక్కరింగ్ ఆప్ట్ చేసుకున్నాము సో ఇది మన ప్యాంట్రీ స్పేస్ అండి సో ఇక్కడ ఒక చిన్న కిచెన్ యూనిట్ లాగా ఒక టెరేన్ చేసుకున్నాము అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒక ఇండక్షన్ స్టవ్ ఒక రెఫ్రిజిరేటర్ క్లయింట్స్ ఎవరన్నా వచ్చిన రిఫ్రెష్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి కానివ్వండి ఆఫీస్లో స్టాఫ్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ రిఫ్రెష్మెంట్ పర్పస్ కూడా ఇది ఒక రూమ్ అయితే ఉంది ఒక కిచెన్ లాగా సో ఇది సెకండ్ రూమ్ ఇది మా డిజైనర్స్ రూమ్ అనమాట సో అందుకనే ఇక్కడ మీరు స్టిక్కరింగ్ లో చూసినా కూడా ఆర్కిటెక్చర్ స్ట్రక్చర్ బిల్డ్ అట్లా ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఈ గ్లాస్ స్టిక్కరింగ్ అనేది తీసుకున్నాము సో ఇది ఏంటంటే కంప్లీట్ గా వర్క్ స్పేస్ క్లయింట్స్ కి ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ని బేస్ చేసుకుని త్రీ డి డిజైనింగ్ కానివ్వండి ఏదైనా కూడా ఈ పర్టికులర్ రూమ్ లో జరుగుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఒక త్రీ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ కూర్చొని డిజైనింగ్ చేయడానికి కంఫర్టబుల్ గా ఒక వర్క్ స్పేస్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ ఒక విండోకి బ్లైండ్ వచ్చేసరికి ఇట్లా కస్టమైజ్డ్ బ్లైండ్ కెళ్ళాము సో నేను ముందే చెప్పినట్టు ఇది ఒక ఆర్కిటెక్చర్ రిలేటెడ్ ఇంటీరియర్ రిలేటెడ్ ఆఫీస్ కాబట్టి సో మాక్సిమం డిస్ప్లే ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం అనమాట సో ఇప్పుడు క్లయింట్స్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు జీబ్రా బ్లైండ్స్ అంటే ఏంటి అన్న ఓకే దిస్ ఇస్ ద జీబ్రా బ్లైండ్ అని చూపించవచ్చు కస్టమైజ్డ్ గా మనం బ్లైండ్స్ ఎట్లా చేస్తాము అంటే కూడా ఐ కెన్ షో దిస్ ఇది ఒక డిస్ప్లే లాగా ఉంటుంది అని చెప్పి సో ఇటువైపు ఈ పర్టికులర్ వాల్ వచ్చేసరికి మనం ఒక కస్టమైజ్డ్ వాల్ పేపర్ కి వెళ్ళాము ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ టెక్స్చర్ ఉన్న ఒక వాల్ పేపర్ అయితే ఆప్ట్ చేసుకొని ఈ రూమ్ అయితే ఇట్లా డిజైన్ చేసుకున్నాము సో మొత్తం ఇక్కడ మీరు చూసినా కూడా మెటీరియల్ ఏం వాడాము ఏంటి అంటే కంప్లీట్ గా ఈ స్పేస్ అంతా పీవీసీ ల్యామినేట్ వాడుకొని ఒక హైలైటర్ లాగా పీవీసీ రాఫ్టర్స్ వాడాము ఇక్కడ ప్రొఫైల్ లైటింగ్ ఇచ్చాము ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఒక ప్రొఫైల్ లైటింగ్ ఉంటుంది పైన అగైన్ ఏదైనా చిన్న బుక్స్ కానీ ప్లాంటర్స్ కానీ అట్లా ఏదైనా డిస్ప్లే యూనిట్ లాగా కూడా పైన ఒక డిజైన్ చేసుకున్నాము సో దిస్ ఇస్ ద ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ రూమ్ అనమాట విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ రూమ్ సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ రూమ్ మీరు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ వాల్ చూస్తే ఇదంతా మేము ఇంటర్నల్ గా చేసుకున్న పార్టిషన్స్ ఇదేమీ బ్రిక్ వాల్ కాదు మొత్తం కంప్లీట్లీ మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ వుడ్ సో ఇక్కడ ఈ ప్యాసేజ్ అంతా మీరు చూస్తే ఇది కంప్లీట్ గా మేడ్ అవుట్ ఆఫ్ వుడ్ ఇప్పుడు ఆఫీస్ స్పేస్ కాబట్టి ఓపెన్ స్పేస్ ఉంటుంది ఇది బ్రిక్ వాల్ కాదు కంప్లీట్ గా మేము ఆర్టిఫిషియల్ వుడెన్ పార్టిషన్స్ అయితే చేసుకున్నాము సో ఈ వాల్ ఏం ఎట్లా డిజైన్ చేసుకున్నాము అంటే కొద్దిగా సటిల్ గా ఉండాలి ఆఫీస్ లోకి రాగానే కొంచెం ప్లీజింగ్ గా మంచి అట్మాస్ఫియర్ ఉండాలి కాబట్టి వి ఆప్టెడ్ ఫర్ లైట్ కలర్స్ ఉంది మొత్తం డ్యూకో వర్క్ చేసుకున్నాము అండ్ కొద్దిగా ఒక ఎలివేట్ చేయడం కోసం గ్రూవింగ్ డిజైన్ ఇచ్చి ఆ మధ్యలో గ్లాస్ అనేది అప్లై చేసాము సో ఈ ప్యాసేజ్ అంతా ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి సెలెక్షన్ రూమ్ అనమాట సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే మేక్ స్మార్ట్ చాయిసెస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అనే ఒక క్యాప్షన్తో ఇది డిజైన్ చేసుకున్నాము అండ్ ఇది ఈ సెలెక్షన్ రూమ్లో ఏంటి అంటే కంఫర్టబుల్గా క్లయింట్స్ వచ్చి సెలెక్షన్ చేసుకోవడానికి ల్యామినేట్స్ కానీ కలర్ ఫైనలైజేషన్స్ కానివ్వండి కుషన్ కలర్స్ కానీ ఇలా చాలా ఉంటాయి కదా సెలెక్షన్ అంటే మొత్తం అంతా
పెయింట్ చేసుకుని దాంట్లో మధ్యలో గ్లాస్ ఇన్సర్ట్ చేసాము ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆఫీస్ అంతా కూడా ఒక థీమ్ కూడా రన్ అవుతుంది విత్ డ్యూకో గ్లాస్ అంతా కూడా అండ్ అగైన్ ఇవన్నీ ఏంటి అంటే పీవీసీ ల్యామినేట్స్ యూజ్ చేసుకుని చేసాము అనమాట సో ఇది అబౌట్ ద సెలెక్షన్ రూమ్ నెక్స్ట్ విల్ గో ద డిస్ప్లే పార్ట్ సో మా ఆఫీస్ స్పేస్లో ఎట్లా డిజైన్ చేసుకున్నామంటే ఒకవైపు అంతా కూడా మాకు ఫంక్షనింగ్ రూమ్స్ అంటే ప్యాంట్రీ డిజైనర్ రూమ్ సెలెక్షన్ రూమ్ అట్లానే మా ఛాంబర్తో పాటు ది అదర్ సైడ్ అంతా డిస్ప్లేకి యూజ్ చేసుకున్నాము సో ఇది ఏంటంటే ది అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సైడ్ ఇక్కడ మనకు ఒక బేసిక్ కిచెన్ డిస్ప్లే ఉంది సో ఇది బ్లూ కలర్ యాక్చువల్గా ఎప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ ట్రెండింగ్ కలర్ ఉంటుంది సో ఇది డిస్ప్లే పెట్టుకున్నాము మనకి ఇక్కడ ప్రొఫైల్ షటర్స్ ఎట్లా ఉంటాయి మనకి ఈ ఏ కైండ్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ వాడతాము అనే దాని గురించి హార్డ్వేర్ ఎలా ఉంటుంది అని ఒక బేసిక్ డిస్ప్లే విత్ ఫ్లూటెడ్ గ్లాస్ కింద అంతా కూడా మనం కంప్లీట్గా మనకు వచ్చేసరికి ట్యాండమ్స్ తర్వాత బాటిల్ పుల్ అవుటే కానివ్వండి ఇటువంటివన్నీ కూడా అంటే కస్టమర్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఫినిషింగ్ అనేది చూసుకోవడానికి కూడా ఇక్కడ అగైన్ విక్కర్ బాస్కెట్స్ ప్లాన్ చేసాము సో ఇక్కడ ఈ బ్లైండ్ వచ్చేసరికి ఇది ఇంకొక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అ బ్లైండ్ అనమాట సో ఇది చాలామందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు సో ఇది మనకి రెగ్యులర్ జీబ్రా బ్లైండ్ లాగ్ కాదండి ఇది కంప్లీట్గా మనం ఫుల్లీ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మనకు ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో బ్లైండ్స్ కూడా ఒక్కొక్క ప్లేస్కి ఒక్కొక్క విధంగా డిజైన్ చేసుకున్నాము సో ఒక బేసిక్ పూజ యూనిట్ డిస్ప్లే ఇదేంటంటే ఒక సిఎన్సీ కటింగ్ డోర్ లాగా ప్రొవైడ్ చేసి బ్రాస్ హ్యాండ్లు ఇచ్చి కింద స్టోరేజ్ అంటే ఇక్కడ ఈ కీప్యాడ్ ఇది ఏంటంటే పూజ యూనిట్ డిజైన్ చేసినప్పుడు ఒక మ్యాండేట్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా కీప్యాడ్ అనేది ఇక్కడ పూజ యూనిట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ వాల్ ఏంటంటే ఈ పిచ్చువాయి వాల్ పేపర్కి వెళ్ళాము పిచ్చువాయి మనం వాల్ పెయింటింగ్కి వెళ్ళొచ్చు ఇట్లా సింపుల్గా వాల్ పేపర్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు ఈ స్పేస్ని కొంచెం లిఫ్ట్అప్ చేస్తుంది ఎలివేట్ చేస్తుంది సో ఇటువైపు వస్తే ఒక క్రాకరీ కమ్ సింక్ యూనిట్ అనుకోవచ్చు సో మనకి డైనింగ్ స్పేస్ దగ్గర ఎట్లా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అని కింద అంతా బాటమ్ స్టోరేజ్ లాగా ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఒక డిజిటల్ మిర్రర్ ప్రొవైడ్ చేసాము ఎల్ఈడి మిర్రర్ సో మనకి ఇట్లా డిఫరెంట్ కలర్స్లో మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది అనమాట సో మనం ఇక్కడే మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఫుల్ లెంత్ క్రాకరీ యూనిట్ లాగా ఇచ్చేసాము సో ఇదేంటంటే టాప్ టు బాటమ్ సింగిల్ షటర్ ప్రొఫైల్ గ్లాస్ డోర్ విత్ ఫ్లూటెడ్ గ్లాస్ లోపల వచ్చేసరికి మనం ఈ విధంగా స్టోరేజ్ ఇచ్చేసేయచ్చు సో ఇది ఒక బేసిక్ డిస్ప్లే అయితే ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ అవ్వబోయే రూమ్ వచ్చేసరికి హోమ్ థియేటర్ అండి ఆఫీస్లో హోమ్ థియేటర్ ఏంటా అనుకోవద్దు లోపలికి వెళ్ళాక చెప్తాను సో ఇది మీరు డోర్ చూస్తే ఇది ఒక పాకెట్ డోర్ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో మన పక్కన ఉన్న ఇంటీరియర్తో బ్లెండ్ అయ్యే విధంగా ఇది ఒక పాకెట్ డోర్ లాగా డిజైన్ చేసాము సో మనకి ఈ డోర్ వచ్చేసరికి బయటకి ఓపెన్ అవుతుంది లోపలికి కూడా ఓపెన్ అవుతుంది లోపల ఇన్ సైడ్ వీ హ్యావ్ ఎన్ అదర్ డోర్ సో ఇది వచ్చేసరికి మా హోమ్ థియేటర్ సెటప్ అనమాట ఓకే ఆఫీస్లో హోమ్ థియేటర్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఒక త్రీ బీహెచ్కే కానీ ఫోర్ బీహెచ్కే కానీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఉందనుకోండి చాలా వరకు ఒక పర్టికులర్ బెడ్రూమ్ని హోమ్ థియేటర్ లాగా కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు సో యూజువల్గా మనకి అపార్ట్మెంట్స్లో ఇంత సైజే ఉంటాయి కదా రూమ్స్ బెడ్రూమ్స్ కానీ సో ఇంత స్పేస్లో మనకి హోమ్ థియేటర్ అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అనే దాని గురించి ఇది ఒక డిస్ప్లే లాగా మేము పెట్టాము ఒక హోమ్ థియేటర్ డిస్ప్లే కూడా మీరు మా ఆఫీస్కి వస్తే చూడొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైం మీది మొత్తం మేము త్రీ డీ డిజైన్ చేసాము వాక్ త్రూ చేసాము సో మీరు ఇక్కడ కంఫర్టబుల్గా కూర్చొని మేము అటువైపు స్క్రీన్ ఉంటుంది స్క్రీన్ మీద మీరు ఖచ్ మీరు ఫుల్గా విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు మీ వాక్ త్రూ ఎట్లా వస్తుంది ఏంటి అని చెప్పి మీకు ఒక బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది మీరు ఇక్కడ ఆఫీస్కి విజిట్ చేసినా కూడా మీకు ఒక కంఫర్టబుల్ అట్మాస్ఫియర్ అట్ ద సేమ్ టైం అన్నీ చూడటానికి వీలుగా ఉండేటట్టుగా ఈ హోమ్ థియేటర్ అనేది మేము ప్లాన్ చేసుకున్నాము సో హోమ్ థియేటర్ ఇంటీరియర్స్ కూడా కంప్లీట్లీ సౌండ్ ప్రూఫ్ ఉంటుంది అండ్ ఇదంతా కూడా కంప్లీట్గా కుషన్ బేస్డ్ వాల్స్ చేసుకుని సౌండ్ ప్రూఫింగ్ చేసుకున్నాము దట్స్ అబౌట్ ద హోమ్ థియేటర్ సో నా లెట్స్ గో టు ది ఎండి రూమ్ సో దిస్ ఇస్ మై వర్క్ ప్లేస్ ఇన్ ది ఆఫీస్ సో ఇక్కడ నుంచి నేను వర్క్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మీరు ఈ రూమ్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది స్పెషల్గా డిజైన్ చేసాము సో ఇది వచ్చేసరికి బ్యాక్ సైడ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట విత్ ఒక గ్లాస్ కాన్సెప్ట్లో వెళ్ళాము గ్లాస్ పైనే మనకి టెక్సా ఇంటీరియర్ అని వస్తుం
దాని మీద డ్యూకో అండ్ గ్లాస్ కాంబినేషన్ ఆఫీస్ అంతా ఏ విధంగా అయితే రన్ అయిందో అదే కాన్సెప్ట్లో డ్యూకో అండ్ గ్లాస్ కాంబినేషన్ అయితే రన్ చేస్తూ ఈ టూ వాల్స్ కూడా డిజైన్ చేసాము అండ్ ఈ రూమ్లో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆఫీస్ రూమ్ అంతా ఇంత బాగుంది ఇంత బాగా చేసుకున్నాము ఖచ్చితంగా వాష్ రూమ్ ఉంటుంది అది ఒక్కటే మనకి విడిగా ఆడ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ద సేమ్ థింగ్ మన ఇంట్లో కూడా అదే జరుగుతుంది సో దానికి ఏంటంటే వీ కేమ్ అప్ విత్ పాకెట్ డోర్ సొల్యూషన్ ఈ పాకెట్ డోర్ ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ వాల్ చూస్తే కంప్లీట్గా ర్యాఫ్టర్స్ ఇచ్చాము కదా ఈ ర్యాఫ్టర్స్లోనే మనకి పాకెట్ డోర్ అనేది బ్లెండ్ అయిపోయి ఉంటుంది సో ఇది మనకి టిప్మాటిక్స్ ఉంటాయి కదా అది యూజ్ చేసి చేసిన డోర్ అనమాట ఇది మనకి ప్రెస్ చేస్తే డోర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ లోపల మనకి వాష్రూమ్ డోర్ ఉంది ఇప్పుడు ఇది లేదనుకోండి ఈ రూమ్ లోపలికి రాగల ఇదే మనకు ఆర్డ్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దాన్ని కవర్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఈ డిజైన్లో అయితే బ్లెండ్ చేసి ఒక పాకెట్ డోర్ కాన్సెప్ట్కి అయితే వెళ్ళాము సో ఇది మా ఆఫీస్ అనమాట సో అదనమాట మా ఆఫీస్ టూర్ విజయవాడలో మా ఆఫీస్ మాకు మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి గుంటూరులో ఒక ఆఫీస్ ఉంది నర్సరావుపేటలో ఒక ఆఫీస్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆల్ ఓవర్ ఏపీ అండ్ ఎనీవేర్ వర్క్స్ అయితే చేస్తాము చాలామంది అడుగుతున్నారు హైదరాబాద్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారా ఏంటి అని చెప్పి ఎస్ ఖచ్చితంగా హైదరాబాద్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం కూడా ఏ ప్లేస్ నుంచి అయినా కూడా మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు ఇంటీరియర్స్ అనేది మీ బడ్జెట్కి అనుకూలంగా మీ టేస్ట్కి అనుకూలంగా మనం డిజైన్ చేసి మీకు నచ్చే విధంగా ఇంటీరియర్స్ అనేది క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్గా క్వాలిటీ అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చి మీకు అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో దట్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ వీడియో మా ఆఫీస్ ఎలా అనిపించింది ఏంటి అని కమెంట్స్లో చెప్పడం మర్చిపోవద్దు ఎటువంటి ఎంక్వైరీస్ ఉన్నా కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ఏ నెంబర్ పైన కాంటాక్ట్ అవ్వాలనేది కూడా నేను మెన్షన్ చేస్తాను మీరు ఆ నెంబర్ పైన కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అలానే ఆఫీస్ అడ్రస్ కూడా పిన్ చేస్తాను సో మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ బాయ్